。你好，这是留日生活博主老孙，来自日本富山市。非常感谢你经常收看我拍的视频。今天我们来做葱花大包子，但是呢，这个做法和平常的做法不一样。我们用烤箱来做葱花大包子，并且呢，包包子的方法也不一样。做出来的面包外表酥脆酥脆的，内心呢是溜软溜软的，并且还拉丝，真香，真好吃。天啊，也太孤单，我太过思念，思绪哀愁万千，只羡鸳鸯不羡仙。雪花一片一片，片片为红颜，融化了春天，盼回南归。思绪哀愁万千，只羡鸳鸯不羡仙。雪花一片一片，片片为红颜，融化了春天，盼回南归的雁。我们用烤面包的方式来包包子，在传统包子的外表包上了一层酥脆酥脆的外表，包子和面包的结合，造就了不一样的口感。五百克高筋面粉当中，加入五克糖、五克酵母、五克盐。先用筷子将干粉混合均匀，然后打入两个鸡蛋。用筷子将鸡蛋打散，与周围的面粉进行混合。之后，边加边搅拌，加减二百毫升室温水。用筷子搅拌成絮状。然后加入三十克食物油，下手揉成面团揉成面团之后，盖上盖放到温暖的地方发面两个小时。如果温度高，可能用不了两个小时，面就发好了。第二步，我们来制作肉馅制作肉馅的大致流程呢，是先将五花肉、葱、姜切成块或者切成末，之后呢，到搅拌机里边搅拌成肉丁最后再来加入各种调料进行调味切完了葱姜和肉丁，下面开始用分水机搅拌成肉丁。最后加进调料，开始调制。先打入一颗鸡蛋，再加入一勺盐，少许十三香，少许香醋，少许酱油，用筷子充分搅拌均匀。这里的要点呢，搅拌的时候顺着一个方向搅拌，这样呢肉馅能够上劲儿。
最后加入少许香油，缩至水分，再搅拌一会儿，肉馅就调制完成了。两个小时之后，面发好了，满满的蜂窝状，真漂亮。先用倒拳的方式给面团排气，然后将面团拿到案板上，在案板上刷一层油，放粘。这里不用揉面，直接将面团搓成长条，用刀分割成八个剂子，每个剂子我们来包一个包子。包包子的过程大致流程分两步，第一步，先将每个剂子像视频这样，从外向内揉，滚圆。之后，再把每个滚圆的剂子擀成长方形的面皮儿，然后再包馅儿放上馅儿以后，用勺子将馅儿斩平、斩开，两边揉实边缘，然后将两边封口，用手捏紧，防止漏馅儿。之后用手按一按，使接口更好的粘合，然后将棉片竖起来，从一端开始卷起来，将另一端的单口用手压平，压在底下，这样一个包子就包好了。这种包法和传统的包法不一样。但是很快捷，你说呢？八个包子都包好了以后，放进提前准备好的烤盘里边，在每个包子的上面刷一层水，有利于二次发酵。接下来我们进行二次醒发。二次醒发完成之后，首先来预热烤箱， 2 1 0度预热五分钟。只要包子的体积比以前胀大了一点五到两倍，二次醒发就完成了。这是完成二次醒发后的包子的样子。在包子的表面刷一层油，能使烤出的颜色更漂亮。盖上锡纸是为了防止温度过高，表面过于焦化。一切准备就当。将烤盘直接送入烤箱，下面开始烤制包子。烤箱的温度设置是二百度烤制三十分钟，你需要根据你自己烤箱的脾气进行调整。到点了，包子烤好了。
出炉了，啊，真漂亮！厨房满满的包子的香味儿。提起西子，就很轻松的将包子从烤盘里提出来了，咬一口酥脆酥脆的外表，再加上软软的内心还有葱花肉馅的香味口感真是绝妙之极。这个面包并且呢非常拉丝，用手撕着吃也别有一番风味来看看我们的葱花大包子做好了，吃炉了。<笑>你看，你看一个一个的胖乎乎的，真好看。脂肪满满的葱花的香味肉的香味我们来尝一尝啊。你看，溜软溜软的。一按溜软溜软的，哇，这掉，嗯，这这个外皮是酥脆酥脆的，这个内心呢，真是特别有嚼劲儿，就像棉花那个那么软，再咬一口那个葱香的肉馅哇，真香，吃到嘴的口感，那食欲马上上来了。不管你是什么时候，尝到这一口，你就马上想吃第二口，想再吃一个，再来一个，呵呵就那种感觉，真是刺激你的味蕾。嗯，你看，都拉丝太软了，特别有劲道，并且它这个软，这么软，就像蒸出来那个包子一样那么软，但是呢，它有劲道，外表还酥脆酥脆的。格外添，增添了一种让你回味的那个呃口感，真好。再加上这个葱花的肉香味儿，哇，这一混合简直是太美妙了。嗯，真好。来，请你吃一个，真想送给你一个，真想送给你一个，马上让你尝一尝。哈哈哈哈你就想用外卖送给你一个，你叫你尝一尝，真是好吃。好，谢谢你的观看和陪伴，我们下个视频再见，请你吃大包子。哈哈哈哈哈哈。